。要是在上个世纪初期，你边看手机边低头穿过马路，最有可能的后果是什么呢？呃，是被汽车司机一铲子顺带烧回家，举杯恭庆，双方都毫发无伤啊。是的，自打人类历史上的第一场致人死亡的车祸在1896年发生之后呢，欧洲的汽车制造商们就一直致力于开发出对于车内乘客和马路行人都同时友好的安全组件了。他们叫做行人捕手，哎，大概有以下三种版本，前两者显然比安全带和安全气囊都要出现的早得多。啊，第一个版本在1927年的柏林推出，与其说它是一个安全装置，不如说它是一个装在汽车前方的固定者的大吊床啊。虽然行人舒服了，但司机却委屈了，视线被遮挡不说，还被前面这个巨大的结构限制了机动性。那就来第二版本，英国人说，咱来试一试，这是一个平时收起来只在关键时刻弹开保你小命的装置。但是，哎，你看，它竟然是手动操作的，哎，那考驾照的时候是不是也应该要考考反应速度呢？这有命没命直接跟手速相关啊，还是不靠谱吗？好，时间来到了七十年代，这次呢，看起来好像终于是自动的了，但是这硬邦邦的东西，就真不怕把骨头给撞折吗？哦，仔细看了一下啊，它只是为了把人给兜在引擎盖上面的，避免遭受碾压的危险嘛？好吧，总之他们三个作为铲子都是合格的。把飞机发动机装汽车上极其罕见，那么反过来把汽车发动机装飞机上也很罕见吗？一点都不罕见。实际上，人类飞上天空的第一架动力飞机里面装的就是一台汽车发动机。不过，既然之前都没有发明飞机，那显然莱特兄弟也没有现成的飞机发动机拿来用嘛。只是直到今天啊，汽车发动机还在兢兢业业地驱动着一些飞机。哎，这到底是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊它。虽然装着螺旋桨的飞机已经不再是当今天空中的主角了，但偶尔我们还是能够看到它们的身影。从小巧的单发塞斯纳四百，到可以载客数十人的双发庞巴迪达西巴，再到跟阿汤哥一起搭戏的四发空客 A 四百 M， 都无一例外装着的是螺旋桨。不过，别看它们露在外面的是看上去差不多的螺旋桨，但实际藏在里面的心脏可能是完全不一样的。有那么一部分啊，用的就是我们一开始说的汽车里面的发动机。哎，当然，它有一个专属于自己的名字——活塞式发动机。而另一些藏在螺旋桨背后的呢，则是相对更加现代的涡轮式发动机。它们两者有何区别？为什么会同时存在？哪一个更高级呢？呃，就让我们先从它们不同的工作方式来讲起吧。活塞式发动机又可以叫做往复式发动机。为什么呢？因为它靠把活塞的往复运动转变为旋转运动来为螺旋桨提供动力的。它的工作方式跟汽车发动机的工作方式真的几乎就一模一样，也是依次排开几个气缸，在这些气缸当中，燃料和空气被混合、被压缩、被点燃，然后爆炸膨胀的气体推动活塞往里面运动，活塞又连着曲轴，于是曲轴就在活塞这样里里外外的往复运动下旋转了起来，最后把旋转的运动就传递到了连接着它的螺旋桨了。你看，连冲程都是一样的，也是四个：吸气、压缩、点火和排气。汽车跟它最大的区别，大概就是这一通操作之后连着的是轮子而已。哎，不对。还有区别，气缸的排列方式，相对于汽车发动机里面大多比较无聊的排成一列外，在飞机上气缸显得是有点放飞自我了。比如围成一圈，甚至两圈，一前一后交错开来，一共排下十四个缸。所以 V 八算什么？看看人家这个圈十四才够厉害啊！当然，我猜大家应该都能够叫出它的名字啊，新型发动机。但是你知道吗？更奇葩的其实是它的上一代，虽然也差不多是这样的排列，但名字却叫做旋转式发动机。为什么叫做旋转式呢？哎，这段视频可以很好的解释这一切。没错，它的气缸是跟着螺旋桨一起同步旋转的，恨不得把自己甩出去似的。所以啊，由于越大的质量在旋转起来之后都会产生越大的离心力，为了不让自己分崩离析，旋转式发动机势必不能做得太大，也就势必不能提供足够的动力，没有成为主流被我们熟悉也是很自然的了。当然，活塞式发动机也不光是有这样围成一圈的模样，也有排成一列的。比如著名的 P 5 1野马头上装着的并列十二缸 V 型梅林发动机了。只不过，由于接不住迎面吹过来的风，它需要另外的水冷来降温，体积和重量上会比新型更大。但你应该也已经看出来了，这样它就不需要长出一个大头，会显得更加的流线一些。
。至于从审美角度来看吧，你们发表一下意见呗。好了，以上大概就是活塞式发动机的介绍了。接着我们再来看看涡轮式发动机。其实在这儿呢，把它说全一点，应该叫做涡轮螺旋桨发动机，简称涡桨发动机。它的工作原理又跟我们也非常熟悉的喷气式客机的发动机非常类似了，因为那个叫做涡轮风扇发动机。看明白了没？就是把喷气式客机发动机前面的大风扇换成螺旋桨就可以了。我们依然来看看它的工作方式，跟之前的四冲程活塞循环相似啊。涡轮发动机产生推力的过程也可以分成四个阶段：进气、压缩、燃烧和喷气。而不同之处在于，它是发生在发动机的不同部分的。首先，空气从发动机前面吸入，然后它们会通过一系列的压缩机叶片，最终形成压缩空气被送进燃烧室。在这里，它们会跟喷出的燃料混合后点燃，形成快速膨胀的高温气体，从发动机尾部猛烈的喷出，并于此过程中被迫推动后面的涡轮叶片，连着涡轮叶片的轴于是旋转了起来，并把这样的旋转往前传递，送给了压缩机，让这个吸气、压缩、燃烧、喷气的过程完美的循环了起来，也送给了螺旋。讲让螺旋桨旋转起来，推动飞机飞上了高空。所以现在就出现了一个问题啊，既然目的只是让螺旋桨旋转起来，那么为什么有的飞机装的是活塞式发动机，而有的飞机装的却是涡轮式发动机呢？让我们分成几个方面来说：可靠性、经济性和适用性。先来说可靠性，这个涡轮式发动机简直占尽了优势。一是因为它的结构简单，但却设计精良，并且使用的材料也是最顶级的；二是它的运动方式也够简单纯粹，基本上就是在以恒定的速度旋转而已。零件与零件之间的活动连接也比较少，所以摩擦力和震动都比较小，这就使得它的工作稳定性和使用寿命更长，大修间隔期更长，非常适合一直都在飞的民用航空。但是，对了，凡事都有但是。由于它的集成化程度很高，所以在操作上的限制也就很多，对错误操作的容忍度比较低，通常就必须要搭配自动控制系统，所以价格肯定是没有优势的。另外一个比较麻烦的是啊，虽然它很可靠，但免不了还是可能会出现故障，而一旦出现故障，维修起来就非常麻烦了，需要有极高的专业度，并可能用上很多专用的工具。所以通常航空公司遇到这个问题的解决方法都是，还不如把整个发动机都换掉吧。而活塞式发动机正好相反，由于零件众多，致使发生故障的概率也就相应的增加了。同时，在工作冲程的每一个阶段啊，气缸内的压力都是在不断变化的，加上活塞运动时不断产生的震动，都对可靠性和使用寿命不太友好。这就要求，要是你开的是活塞式发动机的飞机的话，你最好也是个机修能手。不过幸好它修起来既简单也便宜。另外，就像开手动挡的汽车一样，它对错误操作的容忍度会更高。要不要选自动控制嘛？主要就在于你愿不愿意掏这个钱了，因为它只是一个选配而已。说完了可靠性，我们再来看看价格。很显然，这个是活塞式的优势项目了，因为它的工作环境相对比较温和，对材料的要求不是那么高，而且其中很多零件甚至还是。可以跨界使用的，所以整体价格自然就更实惠。涡轮式呢，相反，工作环境极端，对材料和工艺的要求都极高，零件通用性不高，都把价格推了上去。另外啊，还记得我们刚才说到过的，涡轮式发动机还得要搭配自动控制系统一起工作才行，这无意中又帮它增加了一部分售价。所以整体来看啊，哪怕是驱动型号相近的飞机，装着涡轮发动机的那架呢，都会远贵于装着活塞式发动机的那架。这样说起来，装涡轮式发动机的那架是不是也更高级一些呢？哎，也不一定啊，也要看它用在什么样的地方，也就是它们的适应性了。对于飞行高度和飞行速度没有太高要求的小型飞机来说，活塞式发动机是最好的选择。此时它具有非常优秀的燃油经济性。哦，对了，活塞式由于工作特点的原因，在油门响应时间上会更快一些，所以一些特技表演机也会装上活塞式发动机的。那么中大型飞机肯定就是涡轮式发动机的天下了。它由于本身会压缩空气，所以可以飞上更高、空气更加稀薄的高空当中，因此遇到的空气阻力也更低，飞得也就更快了。好了，现在我们终于可以回答一开始的那个问题了：它俩为何同时存在？很简单啊，因为舞台同时存在，所以最后啊，我就祝大家在各自的舞台上尽情展现，早日喜提私人飞机。
那么我们今天讲的知识就不会是另一个看似没有用的知识了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。突破声音的屏障一直是人类挑战的目标。从空中由 X 1 5创造的最快 6.72 倍于音速的记录，到陆地上的音速之风开出 2.63 倍的音速开始呢？马赫这个代表着几倍于音速的概念，就如雷贯耳般的进入了我们的视野，成为了速度与激情的代名词。当然，严格来说呢，前面两者算是做了一个比，因为他们装的都是火箭发动机。哎，你总不可能在一辆真正的汽车上装台火箭发动机吧？但是没关系啊。同样的挑战，我们可以将它放到对内燃机的效率提升上来，比如热效率，也就是燃烧的燃料最终到底带来了多少的动力输出。号称公路火箭的东风风神全新 AX7 马赫版，高达 41.07% 的发动机热效率，再配合上国际大牌格特拉克七速湿式双离合变速箱，这辆 SUV 啊，驾驶起来是既野又乖。媲美 2.0T 的190匹马力、3 0 0牛米扭矩的强劲动力下，居然只要 6.6 升的总和工况油耗，真。是动力性与经济性兼顾，你们也看到价格了啊，相当亲民，有没有？从九点五九万到十二点九九万，包含两种版本，四款车型，呃，分别是一点五 T 涡轮增压发动机版本和马赫动力一点五 T 直喷涡轮增压发动机版本。那咱们就来排盘，看看它的性价比到底有多高。首先，凭什么它能够叫公路火箭呢？哎，当然是源于其搭载的马赫动力 1.5T 发动机所赋予的澎湃动力了。接着呢，绕车一圈，我只看到了一个字。美风暴数字式格栅，锋刃贯穿式尾灯，风舞之魂，光学大灯，十九寸疾风战斧轮毂，将设计语言暴力美学。啊，错了，是风暴美学诠释的淋漓尽致，简直又潮又牙。呃，我已经把持不住要拉开车门了。坐进驾驶舱，全液晶仪表和中控超清大屏都是 12.3 寸，加上璀璨星盘氛围灯，有一种太空座舱的感觉。而且啊，你还可以唱着歌上太空哦！雷石车载 KTV 搭配丹麦尊宝音响，让你时刻都能感受一场音乐盛宴。既然都说到车主了，那咱们得体验一下 AX7 马赫版那能够自动学习和匹配我们驾驶习惯的 i 驾驱智能 ECU 了。它可以让车辆始终保持在最佳的使用状态。Wendlink 6.0 智能车机系统，让客户轻松控车。你好，风神，我在，我有点冷啊。哎呀，这车呢真是爱不释手啊！哎，你不来试试吗？榫卯结构，我们引以为豪的文化瑰宝，不用一丁一卯就能让建筑物屹立千年不倒。尽管大飞机上的发动机不是我们的优势项目，但我们的榫卯结构却在其中举足轻重。哎，这是为什么呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来了解一下这飞机发动机里面的榫卯结构。航天发动机比我们常见的涡轮风扇发动机常常被比喻为现代工业皇冠上的明珠，其输出功率十分惊人。小小的一台只有几吨重，却可以推动几十上百吨重的客机以接近音速来飞行。所以想都不用想啊，其内部结构一定十分复杂而精密，每一个零件之间的连接也肯定都是严丝合缝、固定紧密的喽。但你有没有在登机、经过它的发动机时，意外听到过从里面传出来的哒哒哒哒的？有点像是金属碰撞的声音呢，就像是这段视频里面的一样。奇怪了，这声音从何而来？难道是发动机里面的风扇叶片松动了吗？没错，就是它松动了。但是也别怕，它本来就是被设计成这样的。作为发动机里面的成立部件，这些风扇的叶片却不是我们想象当中那样牢牢的固定在发动机上面的，而是通过榫头卡在风扇盘的榫槽里面的。最妙的是，它卡的也不紧，榫头和榫槽之间留有间隙，所以当风扇慢慢转动起来时，在重力的作用下，每片叶片在接近十二点钟位置时，都会向轴心方向滑过去。等快要转到六点钟位置时，又朝与轴心相反的方向滑了出去。于是风扇叶片就在这样滑来滑去的过程当中呢，它们之间的凸台就相互碰撞在了一起，发出了如此这般清脆，或许还有一些渗人的哒哒声了。这看起来还不如我电脑机箱里面的散热风扇来得牢靠，居然可以把我们带上云霄啊，实在是太不可思议了。好了，该到问为什么的环节了，先给大家五秒钟的时间想一想，猜猜看为什么航空发动机里面的风扇叶片要这样松垮垮的装在一起呢？五。四、三、二、一
。好，下面呢就看看你猜的是否正确了啊。首先，连接起风扇叶和风扇盘的榫卯结构叫做丛树型榫卯，因为它看起来确实是很像一棵丛树，哎，即冷杉树的外观，呈现出一个有齿的 V 型，榫头和榫槽之间有着明显的空隙，可以方便榫头在一定范围内自由的滑动。当发动机开始工作之后呢，随着转速增加，离心力也开始增加，于是就将每一片风扇叶片往外拉，也使它们的榫头在各自的榫槽里面往外移动。那么每一片叶片的榫头往外移动的量都是一致的吗？不一定啊。由于在一个盘面上，每一片风扇叶片的对面都有另一片与之相对的叶片来平衡离心力。让我们想象一下，假如左边这片叶片 A 上面被一个小石子刮了一下，稍微损失了一点点的质量，而与它对称的右边的叶片 B 则相当完美。这个时候，如果风扇快速旋转起来，两边的离心力会一致吗？不会。完美叶片 B 受到的离心力显然会比伤残叶片 A 受到的离心力更大一些，于是这样并不平衡的力就会把风扇盘面的重心拉离了它的中心，也就是拉离了旋转轴的位置。这时，震动就开始产生了，而机械结构都怕震动，震着震着就把自己给震散架了。为了避免这种情况发生啊，工程师就设计出了这个神奇的重塑型榫卯。A 不是受伤变轻了吗？于是，在转起来之后，就多在榫槽里面往外滑动一些，而 B 则会自动少往外滑动一些。这样的话，两边的离心力又再次回到了平衡点上，震动也因此而减小了。所以，航空发动机的风扇叶片之所以要装得松松垮垮的，主要就是为了减少震动。你猜对了吗？这个我们的直觉是不是有点冲突啊？我们觉得非要夹得紧紧的才不会左摇右晃，谁知道反而是放松一些，才能真正实现又紧又稳。所以工程师的工作啊，常常都是反直觉的。你有在生活当中发现什么反直觉但是却更好用的设计吗？一定要分享出来哦！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。